allo stadio delle Alpi di Torino per il tredicesimo turno del girone d'andata del campionato di Serie A sono di fronte la Juventus nella tradizionale casacca bianconera e il Verona che sfoggia un completo rosso ora c'è una rimessa laterale a favore dei Veneti che per la verità hanno finora raccolto in campionato meno di quanto meritassero c'è questo colpo di testa a seguire va a, copi a coprire Ferrara poi lotta canicamente a centrocampo il Verona c'è questa possibilità, c'è il tocco al centro per Maniero, il destro di Maniero e il Verona che è imprevedibilmente in vantaggio al venticinquesimo del primo tempo, ottima azione in contropiede del Verona che ha rubato palla a centrocampo e vedete che c'è questo suggerimento di Zanini per Maniero che non lascia scampo con il suo destro a Peruzzi. Zidane che ha subito fallo, immediatamente battuto il calcio di punizione, vedete il raddoppio di marcatura a Metrano in azione fallosa, Di Livio ora, sempre Di Livio, parte il suo traversone, ribattuto e il Verona che naturalmente si difende però attentissimo a scattare in azioni di contrattacco, ancora Zidane per la Juventus, la palla è per Lombardo, anticipato, subentra però Del Piero, va alla conclusione, la palla è fuori. Vediamo, vedete a Metrano, il fallo è ancora di Del Piero, nei pressi c'era anche Porrini, posizione battuta dal Verona, c'è il colpo di testa da parte di Maniero e l'incredibile 2 a 0 per il Verona sul campo della Juventus. Ottima esecuzione di testa di Maniero che deposita il pallone proprio verso il paletto più lontano della porta di Peruzzi che non ci può arrivare, ecco che rivediamo, vedete palla che carambola sul palo e finisce in gol nulla da fare per Peruzzi e vedete lo strano ma efficacissimo colpo di testa di Maniero che sigla una doppietta personale sul campo della Juventus il gol cade al 44esimo del primo tempo e porta il Verona sul 2-0 nei confronti della Juventus Comunque Ferrara ora in possesso di palla, l'altro difensore centrale Tacchinardi, Tacchinardi giocatore giovane. Attenzione, c'è questa conclusione da parte di eh, Vieri, alta sulla traversa, vi dicevo di Tacchinardi che è un giovane tatticamente molto interessante proprio per la sua duttilità, infatti talora Lippi lo utilizza a centrocampo, talora come difensore centrale, mentre qui abbiamo rivisto la bella conclusione di Vieri, lascia sfilare Zidane a favore di Di Livio palla che arriva a Porrini che ha una gran giocata, avete visto il controllo in dribbling di Porrini a saltare un avversario e poi a depositare in gol con Juventus che trova il gol che di mezza il suo ritardo poco prima del riposo, vediamo ancora c'è questo pallone toccato da Baroni, poi bravissimo Porrini, quasi fosse un attaccante a controllare vedete in profondità saltando un avversario e poi con il destro a infilare sull'accenno di uscita di Guardalbero ma ha recuperato Di Livio poi questo lungo lancio di Torricelli palla a seguire a favore di Vieri Vieri la rimette ancora verso il centro chiude Baroni attacca ancora con insistenza la Juve e Tacchinardi disturbato con efficacia da Ficcadenti Palla filata ancora, Ficcadenti, gran giocata su Zidane, poi lancio in profondità per Zanini. È libero al centro Maniero, tiro di Maniero che sbaglia da posizione vantaggiosissima. Ha avuto la possibilità il Verona con questo altro. Ferrara in profondità per Vieri, ancora Ferrara al centro per Tacchinardi. Cambia gioco da quest'altra parte in modo preciso su Del Piero, va Del Piero a puntare Siviglia, converge, poi fa filtrare questo pallone in profondità e ancora Vieri, e attenzione Vieri viene agganciato e l'arbitro decreta il calcio di rigore, rivediamo, vedete Vieri. 
successo di lui a Metrano, l'arbitro giudica irregolare il contrasto. Ben Piero ha segnato due gol su rigore entrambi nel recupero di Udine. Ecco la sua rincorsa. In tiro il gol Juventus che raggiunge dopo lungo e faticoso in seguimento il Verona sul 2 a 2 e i bianconeri hanno a disposizione ancora 25 minuti più recupero per tentare di vincere questa partita che si era messa davvero molto molto male. Vediamo e rivediamo il tiro dal dischetto di Del Piero che non lascia scampo a guarda al ben. Cerca ovviamente la vittoria il tecnico bianconero dopo aver raggiunto il pareggio. Attacca ora con Del Piero la Juventus, va Del Piero, converge una finta, parte il tiro ed è un grandissimo gol di Del Piero dalla sua posizione favorita. Del Piero indirizza sul palo più lontano convergendo da sinistra e battendo con il destro un gol davvero splendido che abbiamo la possibilità di rivedere autentica invenzione da parte di Del Piero nulla da fare per guarda il bene e Juventus che passa in vantaggio vedete la finta poi il controllo con l'esterno destro la battuta con il collo interno dello stesso piede il grandissimo gol Juve in vantaggio consulta il cronometro eh, l'arbitro Don Frisco e fischia alla fine sanzionando la vittoria per 3 a 2 della Juventus sul Verona al termine di una partita molto combattuta che è stata caratterizzata dal doppio vantaggio iniziale del Verona con Maniero in gol al 25 e al 44 del primo tempo nella fase di recupero del primo tempo Porrini per la Juventus con un bel gol personale aveva dimezzato le distanze, poi Del Piero ha pareggiato su calcio di rigore al ventesimo e lo stesso Del Piero con una autentica prodezza personale ha segnato il gol del 3-2 vincente al ventinovesimo della ripresa.